ரியல் கிரிக்கெட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆர்சிபிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீரீஸ் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குவாலிஃபயர் டூ போட்டி ப்ளே பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஒரு நாக் அவுட் மேட்ச் ப்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா நம்ம வந்து ஃபைனல் போகலாம் தோத்துட்டோன்னா அவ்வளோதான் டோர்னமெண்ட் விட்டு வெளியே போகணும் ஸோ போன குவாலிஃபயர் ஒன் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செம்ம இன்டென்ஸாக லாஸ்ட் பாலில் போய் முடிஞ்சுது ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு மறக்காம அதையே செக் பண்ணுங்கள் அதோட லிங்க் மேலே கார்டில் இருக்குது ஆர்சிபிஎல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட குவாலிஃபயர் டூ போட்டி இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்கே வர்சஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அகமதாபாத் ஸ்டேடியத்தில் ப்ளே பண்ண போகிறோம் இந்த மேட்சை வின் பண்ணால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபைனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் கூட ஸோ திரும்ப சிஎஸ்கே வர்சஸ் மும்பை இண்டியன்ஸ் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்டேடியமில் லைட்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ கொஞ்சம் அப்படியே லோவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்னாச்சுன்னு தெரில உள்ள நல்லா இருக்குது பட் ஆரியன் சைடெல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் தி டாஸ் ஸோ சஞ்சு சாம்சன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் பண்ண போகிறாரு அண்ட் இந்த மேட்ச்லேயும் நம்ம பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஹெட்ஸ் கேட்டிருக்கோம் டாஸ் ஜெயிச்சு நம்ம வந்து ஃபீல்டிங் தான் பண்ண போகிறோம் எஸ் டாஸ் ஜெயிச்சாச்சு ஸோ சூஸ் டு பவுலிங் தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேசிங் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க சிஎஸ்கே கிட்டே இருந்து அண்ட் நம்மளோட பிளேயிங் லெவனில் எந்த வித ஒரு மாற்றமும் இல்லை சேம் பிளேயிங் லெவன் வச்சு தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துருச்சு இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில ஸோ சப்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பத்திரானா இல்லை அண்ட் பிளேயிங் லெவன்லேயும் பத்திரானா இல்லை அவர் எங்கே போனாருன்னு தெரியலையே சரி அவருக்கு வந்து இன்ஜுரின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ பத்திரானா இல்லை ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து மிச்சல் சாண்ட்னரை தான் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர போகிறோம் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம பவுலிங் தான் போட போகிறோம் பட் டூபே உள்ளே இருக்கார் சரி என்னமோ நடந்துருச்சு இப்போ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பட்லர் அண்ட் எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் டீமுக்கு அண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபக் சாரை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வழக்கம் போல் இந்த மேட்ச்சில் மோஸ்ட்லி டார்கெட்டை வந்து பெருசாக போக விடக்கூடாது டக்குன்னு கண்டிப்பாக ஏழு விக்கெட்ஸ் எடுத்து கம்பேக் பண்ணணுங்க கேமில் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஏழு விக்கெட்ஸ் எடுக்கல அதனால தான் பெரிய ஸ்கோர் அடித்தாங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் பிளேயர் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இட்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இது மிச்சல் சாண்டரை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ளே பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது என்னங்க எப்போ பார்த்தாலும் இந்த இதே இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் ஃபீல்டிங் செட்டப்பு அந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்ததே வருது அண்ட் இந்த ஸ்டேடியம் என்னங்க எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுமா ஸோ என்னென்னு தெரில ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போல் ஆஃப் த மேட்ச் தீபக் சாகர் டு பட்லர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே சிங்கிளோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ லைட்டாக நான் கிராஃபிக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லைட்டாக ஸோ இப்போ கிராஃபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் அல்ட்ரா வச்சுருக்கோம் இருக்கிறதுல இதான் பயங்கரமான கிராஃபிக்ஸு பட் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேடியம் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் அப்படியே டிம்மான லைட்டிங்லேயே இருக்குது ஸோ இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலும் வந்து இந்த ஸ்டேடியத்தில் தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம் செகண்ட் ஓவர் போடுறதுக்கு துஷார் தேஸ் பாண்டே தான் வந்திருக்காரு ஸோ ராஜஸ்தான் டீம் பெருசாக ஒன்றும் அடிக்கிற மாதிரி தெரில ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் அந்தளவுக்கு அவங்க அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் ஆடல ஸோ ஒல்லி வாய மூடில் ரெண்டாவது ஓவரோட ஃபஸ்ட்டு பாலே சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு பட்லரு அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் இருந்தாருங்க பட் அவர் தலைக்கு மேலே அடிச்சிட்டாரு சாமா ஷாட் ஃப்ரம் ஜெய்ஸ் வால் ஒரு ஃபோர் நல்ல ஒரு கட் ஷாட் சாமா ஷாட் ஃப்ரம் பட்லர் இந்த முறை பட்லர் அடிச்சிருக்காருங்க ஒரு ஃபோர் பேக் டு பேக் பவுண்ட்ரிஸ் ஃபார் ராஜஸ்தான் சாமா ஸ்வீப் ஷாட் என்ன மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காருங்க பட்லர் அவரை நிறுத்தவே முடியல இன்னொரு பவுண்ட்ரி பட்லருக்கு போல்டு ஸோ லாஸ்ட் பால் ஃபார் தீபக் சாகர் இந்த ஸ்லோவர் ஒரு போல்டு எடுத்திருக்காரு முக்கியமான விக்கெட்டுங்க பட்லர் கான் பெரிய விக்கெட் ஸோ பட்லர் கான் ஃபார் தேர்ட்டி அண்ட் சிஎஸ்கே ஸ்ட்ரைக்ஸ் எக்ஸலன் டெலிவரிங்க ஒரே லென்த்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு பால் போட்டு பார்த்தோம் ஸோ ஃபைனலி பட்லர் ஏமாந்துட்டாரு லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சு அதனால் போல்ட் லாஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் த பவர் பிளேயில் மகேஷ் தீக்ஸ் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிஎஸ்கே இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமுக்குள்ளே வந்திருக்
யாஸ்மா ஏதோ பண்ண ட்ரை பண்ணார் பட் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒத்த கையில் பிடிச்சிட்டார் திங்ஸ்லாம் தேவ்தத் படிக்கல் வந்திருக்காரு ஸோ ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸ்க்ரீஸில் இருக்காங்க தேவ்தத் படிக்கல் அண்ட் யாசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் இந்த மேட்ச்சில் கண்டிப்பாக வந்து டார்கெட் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் ஒரு நினைக்கிறேன் போன மேட்ச் அப்படி தான் நினச்சேன் பட் லாஸ்ட்டில் சூப்பராக அடிச்சிட்டாங்க மும்பை டீம் ஸோ எட்டு ஒரு முடிவில் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபோர் டூ ஸோ ஜடேஜாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் நல்லா போட்டார் ஜடேஜா ரெண்டு விக்கெட்டும் மூணு விக்கெட்டும் எடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மேட்ச்சும் அந்த மாதிரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தேவை ஜடேஜா கிட்டே இருந்து கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸை ஃபோருங்க ஃபைனலி ஒரு ஃபோர் ஃபார் ராஜஸ்தான் டீம் ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஸோ படிக்கல் அடித்து கொடுத்துருக்காரு அந்த ஒரு பவுண்ட்ரியை மேட்ச்சில் ஒன்றும் பெருசாக விறுவிறுப்பு சுறுசுறுப்பெல்லாம் இருந்த மாதிரி இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓடிகிட்டே தான் இருக்காங்க அடித்து அடித்து விட்றாங்க இவங்களும் பறந்து பறந்து ஃபீல்டு பண்ணுறாங்க ரெண்டு இல்லை மூணு இல்லை டாட்டு இல்லை சிங்கிள் இவங்க மட்டும் தாங்க நடக்குது ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையை சோதிக்கிற மாதிரி தான் அந்த மேட்ச் இப்போ வரையும் போய்கிட்டு இருக்கு அவுட்டா இல்லை ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு ஸோ அந்த மும்பை மேட்ச்சில் கூட பவுலிங் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி மேட்ச் மந்தமாக போகிற மாதிரி இருக்குது பவுலிங்கில் ஸோ பேட்டிங்கில் தான் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஆடி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கணும் ஒரே மாதிரி தான் அங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கிறாங்களா இவர் ஓடி போய் தடுத்துடுறாரு அவர் வந்து ரெண்டு ரன் இல்லை மூணு ரன் ஓடிடுறாங்க அடிக்கடி தெய்வ போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர் எஜ்ஜு எஜ்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி பல தடவை ஆகிடுச்சு ஸோ பன்னெண்டோர் முடிவில் நைன்டி டூ ஃபார் டூ அண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து இம்பேக்ட் பிளேயர் மிச்சில் சாண்ட்னரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்லேயே இந்த இம்பேக்ட் பிளேயர் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு அது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேங்க பிளேங் லெவன் செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஸோ அதனால தான் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகி போச்சு ஸோ அதை மட்டும் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் ஃபைனலில் நம்ம அது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருத்திடலாம் நல்ல ஷார்ட் நிறைய பேர் வந்து சாட்னர் வச்சு விளாட சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம எடுத்த மாதிரி ஆகி போச்சு கடைசியாக அண்ட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து இதே ராஜஸ்தான் டீம் கூட மிச்சல் சாட்னர் வந்து சிக்ஸ் அடித்து ஜெயிக்க வைப்பார் நல்ல ஃபீல்டுங்க சாண்டர் கிட்டே இருந்து அந்த மேட்ச்சில் தான் டோனி வந்து செம்ம அக்ரெஷனோட ஃபீல்டுக்குள்ளே வர காட்சி எல்லாம் இருந்திருக்கும் ஸோ வர மாதிரியான மேட்ச் கேட்ச் ட்ராப்புங்க இது அதுவும் விட்டது வந்து நம்மளால் சாண்ட்னர் இவரை பற்றி தான் பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் கேட்ச் விட்டுருக்காரு ஆமாங்க கேட்ச் இது பேட்டிங்லாம் சாட்னர் ஏதாச்சும் பெருசாக சம்பவம் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி மேட்ச்சில் பார்ப்போம் நல்ல ஷார்ட் அண்ட் ஃபைனலி ஒரு பவுண்ட்ரி ஃபார் ஜெய்ஸ்வால் எவ்வளோ நேரம் கழித்து அடிச்சிருக்காருங்க கிட்டத்தட்ட பவர் பிளேக்கு அப்புறமா இப்போ தான் ஃபோர் ஃபோர் அடிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் ஜெய்ஸ்வால் ஸ்லோ ஒன் ஸ்டெடி இன்னிங்ஸ் ஃப்ரம் ஜெய்ஸ்வால் போன மேட்ச் இவர் ரோஹித் சர்மா என்ன பண்ணாரோ அதே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ச் ஜெய்ஸ்வால் பண்ணியிருக்காரு ஸ்லோ ஒன் ஸ்டெடி இன்னிங்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டியை போட்டுருவார் அண்ட் ஹண்ட்ரட் கம்ஸ் அப் ஃபார் ராஜஸ்தான் ஹண்ட்ரட் ஃபார் டூ விக்கெட்ஸ் போகல கண்டிப்பாக வந்து அடித்து ஆடுவாங்க நினைக்கிறேன் பட் நம்ம ஸ்டெம்பை அடிச்சுட்டோங்க போல்டு So much needed breakthrough for CSK and first wicket for Mitchell Santner inga Padikal gone for 24 Santner kandipa edacho onu pannuvaarnu nenacha Rajasthan kuda batting la pannuvaar nenacha but bowling le breakthrough eduthu kuduthirukkaru Simran Edmire vandirukkaru qualifier 2 poti paathukittirukkinga indha match jeicha namm vandu finals poiralam finals vandu pathinga CSK versus Mumbai Indians ah irukum once again or el classico nadakkaraana vera level ana vaippu irukku ஸோ இவங்க எப்போ தான் திரும்ப அடிச்சு ஆட போகிறாங்கன்னே தெரில இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஓவர் தான் பாக்கி இருக்குது லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி சிக்ஸ்டீன்த் ஓவர் எதுவும் எதுவுமே கிடையாது வழக்கம் போல் ஒரே இது தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு திரும்ப திரும்ப ஸோ துஷார் தேஷ் பாண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் கன்சிட் பண்ணியிருக்காரு துஷார் தேஷ் பாண்டே யார் போட்டாலும் ஜெய்ஸ்வால் அக்சரவே மாட்டேங்கிறாரு ஓ ஜஸ்ட்டு போல்ட் ஆயிருப்பாரு நினச்சேன் பட் சரியான ஷார்ட் ஆட் இருக்கு ஃபோர் போயிடுச்சு ஸோ தேஷ் பாண்டே வந்த உடனே ஒரு ஃபோர் கொடுத்துருக்காரு ஹெட் மாயர் அடிச்சிருக்காருங்க ஃபோரை ஃபைனலி ஜெய் ஸ்வால் இறங்கி வந்து ஒரு ஷார்ட் விட்டு அவரோட ஃபிஃப்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபைனலி ஃபிஃப்டி அப் ஃபார் ஜெய் ஸ்வால் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ டெலிவரிஸ் டெஸ்ட் மேட்ச்னு நினச்சாரா
அண்ட் ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் கம்ஸ் அப் பிட்வீன் ஜெய்ஸ்வால் அண்ட் ஹெட்மயர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவங்க டீமில் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடி டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஹெட்மயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி போட போகிறாருங்க இங்கே என்ன ப்ரோ ஷாட் இது ரொம்ப வினோதமாக அடித்தாருங்க ஜெய்ஸ்வால் ஷாக் ஆகிட்டேன் நானே ஒரு செகண்டு ஸோ ஜெய்ஸ்வாலுக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி அண்ட் முதல் பாலே பவுண்ட்ரி ஸோ ஒரு ஸ்லோ பால் போட போகிறோம் ஸ்லோ பால் பூப்பந்து எதுவும் பண்ணல ஸ்லோ பால் போட்டால் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீதி இருக்க மூணு பாலும் ஸ்லோ பாலே போட்டுருவோம் ஸோ இன்னொரு லட்டு பால் ஸ்லோ பால் ஃப்ரம் தீபக் சாகர் ரூவா ஸ்வீப்பில் அடிச்சிருக்காரு ஸ்லோ பால் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சேன் பட் ஜெய்ஸ்வாலுக்கு அடிக்க தெரிஞ்சிருக்குது ஸோ இன்னொரு பவுண்ட்ரி ஸோ ஒன் செவன்ட்டீஸில் தான் ஒன்ஸ் அகேன் நமக்கு டார்கெட் வரப்போதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு ஹியூஜ் சிக்ஸ் ஃப்ரம் ஜெய்ஸ்வால் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் மும்பை இண்டியன்ஸ் இதே ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தான் அடிச்சிருந்தாங்க ஸோ இவங்களும் இப்போ அதே சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்காங்க லாஸ்ட் பால் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு பவுண்ட்ரி போச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி வந்துடும் அண்ட் வித்தியாசமான ஷாட் சிக்ஸுன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸுங்க என்ன ஷாட்டு ப்ரோ இது இந்த மாதிரி ஷாட்டில் இந்த கேமில் இருக்கா சிக்ஸ் அடித்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு இன்னிங்ஸை ஒன் எயிட்டி டூ ஒன் எயிட்டிஸ்ங்க டார்கெட்டு போன மேட்ச்சோட கம்மியாக தான் வரும்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னங்க இப்படி அடிச்சிட்டாங்க ஒன் எயிட்டி த்ரீ டார்கெட் நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஸோ இந்த மிகப்பெரிய டார்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ராஜஸ்தான் டீம் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்சிபிஎல்ல இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் டார்கெட் ஸோ அதை சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ருத்ராஜ் கே குவாட் அண்ட் டெபன் கான்வே தான் வந்திருக்காங்க அண்ட் ட்ரெண்ட் போல்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு தரமான ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செம்ம கஷ்டமாக இருக்க போகுது ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு போல்ட்டு இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு அடிக்கணும் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நாக் அவுட் மேட்ச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஆப் இருக்குது இந்த மேட்ச்சில் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நல்லா ஆடி ஃபைனல் போக பார்க்கணும் ஃபைனல் போகணுங்க இல்லைன்னா அந்த சீரீஸே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் ட்ரெண்ட் போல் டூ ருத்ராஜ் கே குவாட் இறங்கி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே காலில் பட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு சிங்கிள் எஸ் காலில் பட்டிருக்கு லெக் பைஸ் கண்டிப்பாக இந்த டார்கெட்டை சேஸ் பண்ணணும்னா நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் தேவை ஓப்பனர்ஸ் கிட்ட இருந்து நல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் தேவை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ரெண்டு ஓப்பனர்ஸும் சீக்கிரம் அவுட் ஆகிடக்கூடாது ஸோ ஃபைன் லெக்கில் ஃபைன் அடித்தாச்சுங்க வர்ற மாதிரி சிக்ஸு ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரியை சிக்ஸு மூலிமா வந்திருக்குது நான் ஃபோர் தான் போகுன்னு நினச்சேன் ஸோ ஸ்டைலிஷான ஷாட் நல்ல பவுன்சர் பவுன்சர் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஓவரில் ஸோ ஃபைனலி போட்டார் நல்ல ஷாட்டுங்க முதல் சிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே வந்திருக்குது முக்கியமான விஷயம் டாட் பெருசாக விடல ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் பவுன்சர் தான் திரும்ப நம்ம அதே ஷாட்டு தான் அதே ரிசல்ட்டு தாங்க ஒரே மாதிரி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுன்சராகவே போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் அதே மாதிரி அடிச்சிருக்கோம் இன்னொரு சிக்ஸு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவருக்கு அப்புறமா பெருசாக ரன்ஸ் வரல பட் இப்போ இங்கே சிக்ஸே வந்துருச்சுங்க கேக்வாடு கிட்டே இருந்து இன்னொரு சிக்ஸு மூணாவது சிக்ஸ் ஆஃப் த மேட்ச் ஸோ சரியான கேப் விட்டாங்க இதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் போன மேட்ச்சில் இதனால தான் வந்து டக்கு டக்கு நமக்கு நல்ல ஸ்கோர் வந்துச்சு ஸோ கட்டாயமாக நம்ம லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கு போகலாம் பட் அடின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கரெக்டாக போட்டுருச்சுங்க அண்ட் இன்னொரு சிக்ஸு ஃபோர் சிக்ஸ் ஆஃப் த மேட்ச் சிஎஸ்கே இஸ் ஆன் ஃபயர் ஆக்சுவலாக தப்பான இடத்துல நின்று அந்த ஷாட்டுக்கு போகிறேன்னு நினச்சேன் பட் கரெக்டாக தான் பட்டுருக்குது ஸோ எக்ஸலன்ட் சிக்ஸ் அண்ட் காட்ரு வெளியிடை ஸோ மூணோரு முடிவில் முப்பத்தி நாலுக்கு நோ லாஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு டார்கெட்டுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மேட்ச்சில் நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்ஸ் அகேன் பேட்டை ஸ்விங் பண்ணோம் பட் பாட்டில் ஓகே இந்த பால் கரெக்டாக அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் எஸ் அடிக்கிற லென்த்து தான் அண்ட் அஞ்சாவது சிக்ஸுங்க ஜஸ்ட்டு சிக்ஸஸில் மட்டுமே டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்ஸ் இந்த மேட்ச்சில் எனக்கு என்னாச்சுன்னு தெரில ஒரே சிக்ஸாக போய்கிட்டு இருக்கு பட் என்ன வேணால் நடக்கலாங்க எனி திங் கேன் ஹேப்பன் இன் ஆர்சிபிஎல் ஏன்னா போட மேட்ச் இப்படி தான் நல்லா தான் ஆடிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் கடைசியாக தோத்துட்டோம் ஸோ கடைசி வரையும் பார்த்தாங்கணும் இந்த மேட்ச் என்ன நடக்குதுன்ட்டு ஒரு ரூவா ஸ்வீப் ஆண்ட் கரெக்டாக மாட்டியிருக்கு ஸோ தேர்ட் மேனில் ஒரு ஃபோர் இங்கே கேக்வா இருக்கு ஃபாஸ்ட் பவுலரே வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் போட்டோம் பட் கரெக்டாக போயிடுச்சு அண்ட் ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் கம்ஸ் அப் பிட்வீன் ருத்ராஜ் கேக்வாட் அண்ட் டெபன் கான்வே ரொம்ப நாள்
வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஃப்டர் ஷார்ட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பட் சரியாக பாட்டில் இதெல்லாம் கேட்ச் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கேட்ச் போகல கப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கரெக்டாக மீட் ஆயிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஃபீல்டர் இருக்கார் விட்டுட்டார் நல்ல வேலை திடீர்னு வந்து தட்டி விட்டு பிடிச்சிருவார் ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் பயந்தேன் பட் அப்படிலாம் நடக்கலை ஸோ இன்னொரு சிக்ஸுங்க ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு சிக்ஸ் வந்திருக்குது சிஎஸ்கே டீமுக்கு அந்த ஷார்ட் பிச்சில் இந்த தடுத்து தாங்க கரெக்டாக அடிக்க முடியுது யஷஸ்வி ஜெய் சுவால் பவுலிங் போடுறக்கு வந்திருக்காரு பேட்டிங்கில் கலக்கோ கலக்குன்னு கலக்குனார் இப்போ பவுலிங்கும் போட வந்திருக்காரு ராஜஸ்தான் டீமுக்கு என்ன தான் ஆச்சு ஏகப்பட்ட ஸ்பின்னர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்காங்க இருந்தாலும் பேட்ஸ்மேன்ஸுக்கெல்லாம் பவுலிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்பின்னருக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஆடுறது கண்டிப்பாக வந்து கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்குது இந்த மேட்ச்லேயும் சரி போன மேட்ச்லேயும் சரி பட் நம்ம அடிச்சாகணும் கண்டிப்பாக வந்து அப்போ தான் ரன்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் ஒரு ஷார்ட் ஃபைன் லெக்கில் அண்ட் சிக்ஸு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸு இன்றைக்கி என்னங்க தொட்டாலே சிக்ஸாக போய்கிட்டு இருக்கு நமக்கு ஏதோ சரியான லக் இருக்குது இன்றைக்கி அண்ட் டெவன் கோன்வே மூவ் டு தேர்ட்டி எயிட் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நம்ம அதே மாதிரி ஷார்ட்டுக்கு போகலாம் போகலாம் படும் தான் நினைக்கிறேன் அதே ஷார்ட் பட் இந்த டைம் டைமிங் சரியாக இல்லை ஸோ அதன் காரணத்தினால ஒரு ஃபோர் சூப்பருங்க எக்ஸலன் மேட்சாக போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரையும் அண்ட் ஒரு சிக்ஸு இன்னொரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தானே ஃபோர் சே ஜஸ்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கம்ஸ் அப் ஃபார் டெவன் கோன்வே ஃபிஃப்டி ஆஃப் தேர்ட்டி ஒன் பால்ஸ் நாலு சிக்ஸு ரெண்டு ஃபோரு தரமான பேட்டிங் இவங்க இப்படி வைக்கிற ஃபீல்டிங் செட்டப்னால தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக ரன்ஸ் வருது திரும்ப திரும்ப நம்ம அதே சைடில் போனால் அசால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிது இந்த முறை கட்டாயமாக கிளியர் பண்ணி ஃபோர் போயிடும் ஏன்னா டைமிங் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு பேட்டோட மிடிலில் பட்டதுனால ஒரு பவுண்ட்ரி ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இருக்காருங்க ருத்ராஜ் கே குவாட் ஸோ அவரும் வந்து ஃபிஃப்டி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் நைன்டி நைன் பார்ட்னர்ஷிப்புங்க ஃபோர்ஸ்ட் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ டபுள் ஓடலாமா ஓடிடலாம் ஓடிடலாம் ஸோ ரெண்டு ரன் ஓடியாச்சு ஸோ ஃபிஃப்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு ருத்ராஜ் கெய் குவாட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் ருத்ராஜ் கெய் குவாட் அண்ட் டெவன் கான்பே அருமையாக அடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் பால்ஸ் மூணு சிக்ஸு மூணு ஃபோரு அண்ட் ஹண்ட்ரட் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் சிக்ஸ்டி பால்ஸ் பிட்வீன் கான்பே அண்ட் ருத்ராஜ் கெய் குவாட் செம ஷாட்டுங்க சுரேஷ் ரைனா மாதிரி அடித்தார் டெவன் கான்வே ஒரு சிக்ஸு என்ன மாதிரியான சிக்ஸுங்க ஆஃப் சைடில் ஒரு ஓவருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பவுண்ட்ரி ஒன்றா ஃபோர் இல்லை சிக்ஸு ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துடுது ஸோ அதனால தான் நம்ம நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷனில் இருக்கும் இப்போ வரையும் பட் ஸ்டில் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் டேஞ்சரஸ் பால் போல்டு லாஃப்ட் அமுத்தி இருக்கக்கூடாது ஐயோ டிஃபென்ஸ் ஆடி இருக்கணுங்க இந்த பால் செம்ம டேஞ்சரஸ் பாலுங்க இது ஸோ ஃபைனலி ஒரு விக்கெட் போயிருக்குது டெவன் கோன்வே கான் ஃபார் ஃபிஃப்டி எயிட் அஜிங்கா ரஹானே வந்திருக்காரு யூஸ்வேந்தர் சஹால் வந்திருக்காரு சஹாலெல்லாம் வச்சுட்டு இவர் கொடுக்காம ஜெய்ஸ்வாலுக்கு ரியான் பார்க்குக்கெலாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன் அப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னு தெரில ஸோ தப்பாக ஆடிட்டோம் நினைக்கிறேன் இல்லை கரெக்டாக பட்டிருக்கு ஓர விலைக்கு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இன்னொரு கப்பல் ட்ரிப்பிள் போயிடலாமா ஓகே ட்ரிப்பிளே ஓடிடுவோம் ஸோ மூணு ரன்ஸு சிக்ஸ்டீஸ்க்கு மூவ் ஆயிருக்காரு ருத்ராஜ் கேக்வாட் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர் அண்ட் சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் எஸ் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இந்த மாதிரி வான வேடிக்கைகளை பார்த்து ஸோ அஜிங்கர் ரஹானே சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம ஜெயிச்சரில் அந்த மேட்சை ஈஸியாக அண்ட் இது கட்டாயமாக வந்து ஃபோர் போயிடும் ஏன்னா மிட்டில் பேட் ஸோ ஒரு பவுண்ட்ரி ஃபார் அஜிங்கர் ரஹானே ஸ்டில் ஜஸ்ட் பாலுக்கு பால் அடித்தா போதுங்க அசால்ட்டாக வந்து நம்ம அந்த மேட்சை வின் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்க்கான ட்ரை அண்ட் கரெக்டாக பட்டிருக்கு பட் ஃபீல்டர் பின்னாடி வராரே இருந்தாலும் அவரால் தடுக்க முடியல ஸோ ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில் ஒரு ஃபோர் பேக் டு பேக் பவுண்ட்ரிஸ் ஃபார் சிஎஸ்கே அண்ட் அஜிங்கர் ரஹானே ஓ போல்டு சே என்ன மாதிரியான ஒரு ஷாட்டுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் வித்தியாசமாக அடித்தேன் ஏன்னா லாங் ஹேண்டில் கேப் இருக்குது அங்கே தான் அடிக்கலான்னு பார்த்து அடித்தேன் பட் போல்ட் ஆகிட்டார் ஸோ ரஹானே கவுன் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ மோயின் அலி வந்திருக்கார் கடந்த மூணு மேட்சாக வர்ற மாதிரி அடிக்கிட்டு இருக்காரு மோயின் அலி செம்ம ஃபார்மில் இருக்கார் இந்த ஓவரில் அவ்வளோக்கா நமக்கு கரெக்டாகவே மாட்டலைங்க பேட்டில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு மிஸ் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் இது மாட்டிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஃபீல்டர் இருக்கார் க்ராஸ் ஆகிடுச்சுங்க அவர் தலைக்கு மேலே ஒரு சிக்ஸ் அடித்தது கெய்குவாட் அண்ட் முருகன் அஸ்வின் இப்போ தான் பவுலிங் போடுறத
செஞ்சுரி போட முடியுதான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே சிக்ஸு சிக்ஸ் இல்லையா ஐயோ வச்சா சிக்ஸு மாதிரியே காமிச்சா இங்கே பட் பிடிச்சிட்டாரு டீப்பில் செம்ம பெரிய சைடுங்க அது ஸோ அதனாலே அவுட் ஆகிட்டோம் மோயின் அலி கவுன் ஃபார் லெவன் அண்ட் தலை தோனி வந்திருக்காரு ஸோ டோனி தான் வந்து ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்க போகிறாரு லாஸ்ட் மேட்ச் டோனியை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் ஆர்ச்சர் பாலில் அவுட் ஆகிட்டார் ஸோ இந்த முறை டோனி ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்பாரான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு சிக்ஸ் அடித்தா நம்ம வந்து ஸ்டைலாக ஃபைனலுக்குள்ளே போயிடலாம் பட் ஒரு ரெண்டு பால் மிஸ் ஆக தான் செய்யும் தலை தோனிக்கு எப்பயுமே அப்படி தான் ஒரு ரெண்டு பால் மிஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுரும் ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையோட ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு லாஃப்டர் ஷாட் வித் தலை தோனி பட்டிருக்குங்க கரெக்டாக அவரோட ஃபேவரட் சைடில் ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு தலை தோனி இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் அடித்தா போதும் வின் பண்ணிடலாம் போன மேட்சும் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம தலை தோனிக்கிட்ட இருந்து அவரோட ஃபேவரட் சைடுங்க அது இந்த கேம்லேயே ஆகட்டும் ரியல் லைஃப்லேயே ஆகட்டும் ஸோ இன்னும் ஒரே சிக்ஸுங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு வின் தலை தோனி அதே மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் அடித்தார்னா டோனி ஃபினிஷர்ஸ் ஆஃப் இன் ஸ்டைலாக இருக்கும் பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான பால் பட் கரெக்டாக பேட்டில் பட்டிருக்கு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு சிக்ஸ் இல்லையா ஃபோரு ஐயோ ஏன் ப்ரோ அந்த ஸ்டேடியத்தை ஒரு சைடு பெருசாக கட்டி வச்சுருக்கீங்க சிக்ஸு மாதிரியே போகுது பட் கடைசியாக ஃபோருன்றாங்க ஸோ ஸ்டில் ஒன் ரன் டூ வின் ஒரு ரன் அடித்தா நம்ம ஃபைனலுக்குள்ளே போயிடலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய சேஸுங்க ஜஸ்ட் செவன்டீன் ஹவர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக பேட்டில் பட்டு சிக்ஸு போகுமான்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸு ஸோ டோனி ஃபினிஷர்ஸ் ஆஃப் இன் ஸ்டைல் தான் அதில் எந்த வித ஒரு மாற்றமும் கிடையாது பட் போன பாலில் வரல இந்த பாலில் வந்துருக்குது ஸ்டைலாக டோனி சிக்ஸ் அடித்து சிஎஸ்கேவை ஃபைனல்ஸ்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிருக்காருங்க ஸோ ஆர்சிபிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட குவாலிஃபையர் டூ போட்டியில் வின் பண்ணி ஃபைனல்ஸ்குள்ளே போயிருக்கோம் ஸோ ஃபைனல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் வர்சஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு எல் கிளாசிக்கோ போட்டி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபைனல்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி ஸோ வர்ற மாதிரியான மேட்சுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு சிஎஸ்கே ஓன் பை செவன் விக்கெட்ஸ் அண்ட் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்ட் கோஸ் டு ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் எந்தவித ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் ஏன்னா எண்பது ரன் அடித்து இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளேயராக இருந்தார் ஸோ வெல் பிளேட் ருத்ராஜ் ஸோ அந்த ஃபிக்சர்ஸ் பார்க்குறீங்க குவாலிஃபையர் ஒனில் மும்பை கூட நம்ம தோற்றுருந்தோம் குவாலிஃபையர் டூவில் ராஜஸ்தான் கூட நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் வர்சஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் போட்டி ஸோ இந்த மேட்ச் நீங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் பார்க்க போகிறீங்க அதை மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்